அமைப்பு அமைதி வழியில் அறவழியில் நூறு நாட்களாக போராடி வந்த தூத்துக்குடி மக்கள் மீது போராட்ட குழுவினர் மீது தமிழக காவல்துறை காட்டு முராண்டித்தனமாக தடியடி நடைத்திருப்பதை மிக வன்மையாக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் உங்கள் அடக்குமுறை சட்டங்களும் உங்கள் அடக்குமுறை தடியடிகளும் வழக்குகளும் தொடரும் என்று சொன்னார் இதற்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தையை அணிதிரட்டி மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுப்பது குறித்து நாங்கள் ஆலோசனை செய்வோம் இதில் கட்சி மதம் சாதி படைப்பாளிகள் எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் என்று எவரையும் விட்டு வைக்காமல் அனைவரையும் அழைத்து அனைவருடைய ஒருங்கிணைப்போடு இந்த அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக இந்த ஆதிக்க அரசுகளின் அடாவடிகளுக்கு எதிராக மத்திய அரசு முற்றுமுதலுமாக தமிழக காவல்துறையை கபாலிகரம் செய்து தன் கையில் வைத்து கொண்டு போராடுகின்ற அனைத்து மக்கள் மீதும் வழக்கு போராடுகின்ற அரசியல் தலைவர்கள் மீது வழக்கு போராடுகின்ற தனிநபர் போராளிகள் மீது வழக்கு என்று தொடர்ந்து சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் தூத்துக்குடியில் இன்று நடத்தியிருக்கிற இந்த அமைதி வழி அறவழி போராட்டத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தடை விதிக்க கோருகிறார்கள் உயர்நீதிமன்றம் மதுரை அதுக்கு மறுக்கிறது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அதை முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்கிறார்கள் நேற்று நள்ளிரவில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை விதித்து போராட்ட உணர்வை சிதைக்கிறார்கள் கதிராமங்கலத்தில் முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சு நாட்களாக அமைதி வழியில் அறவழியில் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கு அவர்கள் மீது போராட்டக்காரர் திரு மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் ஜெயராமன் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஏழு நபர்கள் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த அடாவடிகளும் இந்த அக்கிரமங்களும் இந்த அநியாய ஆழ்த்துக்கு சட்டங்களையும் போராளிகள் மீதும் போராட்டக்காரர்கள் மீதும் பாயும் என்று சொன்னால் அதை எதிர்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஜனநாயக ரீதியாக இந்த நாட்டுடைய முதலமைச்சர் தலைமைச் செயலாளர் உள்துறை செயலாளர் காவல்துறை டிஜிபி அவர்களை இந்த பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களின் சார்பாக சென்று சந்தித்து எங்களுடைய உணர்வுகளை அவர்களுக்கு தெரிவிக்க இருக்கிறோம் அதிலும் எங்களுக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஆளும் அதிகார பீடத்தை நோக்கி எங்கள் போராட்டங்கள் அமையும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு நேற்றைய முன்தினம் கதிராமங்கலத்தில் ஐயா பழநடுமாறன் சீமான் நான் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஏழு தோழர்கள் மீது பொய் வழக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் அதுபோன்று அரசியல் கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் எங்கேயோ ஒரு சில இடங்களில் ஏற்பட்ட அசம்பாதங்களுக்காக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மீது பொய் வழக்கு போட்டு தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் ஏற்புடைய செயல் அல்ல தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய மண்ணின் மைந்தர்கள் பூர்வீகக்குடி தமிழ் மக்கள் ஸ்டெர்லைட் என்னும் நாசகர மோசமான ஆலையால் எந்த அளவுக்கு வழி சுமந்த வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் எங்கள் நிலம் எங்கள் நீர் எங்கள் காற்று எவ்வளவு மோசமாக மாசுபடுகிறது என்பதை ஒரு நான்கு நிமிடத்தில் பாடல் வரிகளாக உலகம் முழுவதும் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் மனங்களில் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கின்ற இதனுடைய இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அதில் மிக அற்புதமாக ஒளி வடிவத்தில் காட்சி வடிவத்தில் நடித்திருக்கின்ற இயக்குனர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் இந்த தமிழ் சமூகம் மனதார பாராட்டி உச்சி